ই ক্লাসরুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ন করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ষোলো বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন বায়ু জল এবং খাদ্য আমাদের বেঁচে থাকার জন্য একান্ত প্রয়োজন আচ্ছা বায়ু একটা গ্যাসীয় মিশ্রণ এখানে বিভিন্ন উপাদান রয়েছে আচ্ছা তোমরা কি কেউ বলতে পারো বায়ুর উপাদানগুলো কি কি হেমমিতা তুমি বলো নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ওজন জলীয় বাষ্প ধূলিকণা ইত্যাদি ভেরি গুড বসো তো আমরা জানলাম যে বায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেন হিলিয়াম ওজন আর্গন নিয়ন বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস ধূলিকণা জলীয় বাষ্প ইত্যাদি 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 অনেক কিছু কিন্তু এই এত সব উপাদানগুলোর মধ্যে কোন উপাদানটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজন বলো তো হ্যাঁ তুমি বলো অক্সিজেন ভেরি গুড বসো অক্সিজেন আমাদের একান্ত প্রয়োজন আচ্ছা অক্সিজেনের সংকেত তোমরা জানো নিশ্চয়ই কি বলো তো ও টু বসো তাহলে অক্সিজেনের সংকেত হলো ও টু তো অক্সিজেন বা ও টু বায়ুতে এর পরিমাণ আছে টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট আর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ রয়েছে পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট তাহলে পরিবেশে মোট অক্সিজেনের পরিমাণ কত প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট তাহলে মোট অক্সিজেনের পরিমাণ আছে প্রায় টোয়েন্টি ওয়ান পার্সেন্ট এখন দেখো আমরা যারা সজীব বস্তু আছি তারা শ্বসন এবং অন্যান্য বিপাক্রিয়ায় অনবরত অক্সিজেন গ্রহণ করছি ফলে কি হচ্ছে প্রতিটি কোষে সব সময় অক্সিজেনের সাপ্লাই দরকার সরবরাহ দরকার এতে করে কি হবে পরিবেশে এক সময় অক্সিজেনের পরিমাণ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু তা তো হচ্ছে না কেন বলো তো কেন বসো বলছি তার কারণ হলো প্রকৃতিতে একটা সিস্টেম আছে যে সিস্টেমটার ফলে পরিবেশে অক্সিজেনের ভাণ্ডার কখনো শূন্য হচ্ছে না সেটা কি বসো সেটা হলো 
অক্সিজেন চক্র তো আজকের ক্লাসে আমরা জানব অক্সিজেন চক্র কি কিভাবে এই চক্র সংগঠিত হয় এর পর্যায়গুলো কি কি এবং পরিবেশে এর তাৎপর্য কি তো আমাদের আজকের পড়ার বিষয়বস্তু হলো অক্সিজেন চক্র এখানে তোমরা স্লাইডে দেখতে পারবে অক্সিজেন চক্রের সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে যে চক্রাকার পদ্ধতিতে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন জীবদেহে গৃহীত হয় এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় পরিবেশে ফিরে গিয়ে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণের সমতা রক্ষা করে তাকেই বলা হয় অক্সিজেন চক্র এই চক্র কিভাবে সংগঠিত হয় গুড কোয়েশ্চেন বস এই অক্সিজেন চক্র প্রকৃতিতে দুটো ভাবে সংগঠিত হয় প্রথমত হল কি পরিবেশে অক্সিজেন কিভাবে ব্যবহৃত হয় মানে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন কিভাবে শোষিত হয় বা অপসারিত হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের অপসারণ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন কিভাবে অপসারিত হয় বলছি বস এখানে আরেকটা স্তর রয়ে গেছে আমাদের পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের অপসারণ এবং পরিবেশে অক্সিজেনের সংযোজন এই দুটো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অক্সিজেন চক্রটা সম্পূর্ণ হয় ঠিক আছে দাঁড়াও আমি আসছি পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের অপসারণ এবার পরিবেশ থেকে অক্সিজেনের অপসারণ দুটো প্রক্রিয়ায় ঘটে একটা হলো ভৌত প্রক্রিয়া আর একটা হলো জৈব প্রক্রিয়া তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারণের দুটো পর্যায় রয়েছে একটা হলো ভৌত প্রক্রিয়া এবং জৈব প্রক্রিয়া তো ভৌত প্রক্রিয়া কোনগুলোকে বলবো যখন প্রাকৃতিকভাবে বা যান্ত্রিকভাবে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হবে ব্যবহৃত হবে বা শোষিত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো ভৌত প্রক্রিয়া আর যখন জীবের কারণে যেমন উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হবে বা শোষিত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো জৈব প্রক্রিয়া তো এখন রবীন তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে যে পরিবেশ থেকে কিভাবে অক্সিজেন অপসারণ হয় তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে দুটো ভাবে হয় একটা ভৌত প্রক্রিয়া এবং জৈব প্রক্রিয়া এবারে আমরা দেখব ভৌত প্রক্রিয়ায় কিভাবে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারণের ভৌত প্রক্রিয়া এইখানে দেখো বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব বস্তুর দহন ক্রিয়ার ফলে কি হয় অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় আমরা কি জানি যে কোনো বস্তুকে জ্বালাতে গেলে পোড়াতে গেলে আমাদের কি লাগে অক্সিজেন মাস তাতে কি হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় এরপরে দেখো বিভিন্ন ধাতব অক্সাইড যেমন লোহা তামা সিসা প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড যখন তৈরি করা হয় তখনও প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এতে করে কি হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন শোষিত হয় বা অপসারিত হয় আবার দেখো যানবাহন কলকারখানায় যখন জ্বালানির দহন হয় তখন একই রকমভাবে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এতে করেও পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় আবার যখন আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত হয় তখনও একটা বৃহৎ পরিমাণে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা দেখলাম এই চার রকমের ভাবে ভৌত প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় তুমি বুঝতে পেরেছ যে ভৌত প্রক্রিয়ায় কিভাবে অক্সিজেন অপসারিত হয় গুড এবারে আমরা দেখে নেব পরিবেশ থেকে জৈব প্রক্রিয়ায় কিভাবে অক্সিজেন অপসারিত হয় দেখো আমরা যারা বায়ুজীবী আছি বায়ুজীবী জীব উদ্ভিদ এবং প্রাণী আমরা কি করি শ্বসনের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করি তাই না এতে কি হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় দেখো মানুষ বিভিন্ন প্রাণী গাছ সবাই আমরা কি করছি শ্বাসকার্যের জন্য পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নিচ্ছি এতে করে কি হয় পরিবেশে একটা অক্সিজেনের ঘাটতি তৈরি হয় আবার দেখো যে সমস্ত প্রাণী জলে বসবাস করে সে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ কি করে জলে ব্যবহৃত অক্সিজেন ব্যবহার করে ফলে কি হয় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এখন যে জৈব এবং ভৌত প্রক্রিয়ায় কিভাবে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হচ্ছে বলো তাহলে এই অক্সিজেন আবার পরিবেশে কিভাবে ফিরে আসে গুড বসো এটা হলো বাইটাল কোয়েশ্চেন যে আমরা যে দেখছি যে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হচ্ছে 
কিভাবে সেই অক্সিজেন আবার পরিবেশে ফিরে আসছে এখানেও আমরা দুটো পর্যায়ে দেখি একটা হলো ভৌত প্রক্রিয়া একটা হলো জৈব প্রক্রিয়া তো দেখো ভৌত প্রক্রিয়া কিভাবে পরিবেশে অক্সিজেন আসে তোমরা কি দেখেছো মেঘে মেঘে যখন ঘর্ষণ হয় তখন কি হয় বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ চমকায় তো মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন তড়িৎ মক্ষণ তৈরি হয় এই তড়িৎ মক্ষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে যে জলীয় বাষ্প থাকে সেই জলীয় বাষ্প ভেঙে যায় এখানে দেখো রিয়াকশনটা আমি দেখাচ্ছি বাতাসের জলীয় বাষ্প ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করে এই হাইড্রক্সিল আয়ন কিছুক্ষণ পরে তার ইলেকট্রনটা ত্যাগ করে ছেড়ে দেয় ফলে সে কি তৈরি হয় হাইড্রক্সিল মূলকে পরিণত হয় এবার হাইড্রক্সিল মূলক নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে দুই অণু জল এবং এক অণু অক্সিজেন মুক্ত করে এর ফলে কি হয় পরিবেশে অক্সিজেন সংযোজিত হয় বা যুক্ত হয় আবার দেখো বায়ুমণ্ডলের ওজন গ্যাস সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রশ্মি যেটা থাকে ইউভি রশ্মি সেই রশ্মির সঙ্গে বিকিরণ করে বিকিরণের ফলে অক্সিজেন তৈরি করে এতে করে কি হয় পরিবেশে অক্সিজেন সংযোজিত হয় তাহলে এখানে আমরা দেখলাম যে পরিবেশে ভৌত প্রক্রিয়ায় কিভাবে অক্সিজেন সংযোজিত হয় পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশক বিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি এবারে আমরা দেখব পরিবেশে কিভাবে জৈব প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযোজন ঘটে এখানে দেখো পরিবেশে যখন জৈব প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযোজিত হয় তার প্রধান সোর্স হল সালোক সংশ্লেষ তাহলে সবুজি উদ্ভিদ যারা সবুজ উদ্ভিদ যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে সেই সবুজি উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া হলো পরিবেশে অক্সিজেনের মূল উৎস আচ্ছা সালোক সংশ্লেষ কি তোমরা জানো তো কেউ বলতে পারবে আকাশ তুমি বলো যে সারের বৃদ্ধিও প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে মূল দ্বারা শোষিত জল এবং বায়ুর কার্বন ডাই অক্সাইডের সাহায্যে সরল শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং শোষিত কার্বন ডাই অক্সাইডের সমপরিমাণ অক্সিজেন ত্যাগ করে তাকে শাক সংশ্লেষ বলে ভেরি গুড বস তাহলে এই ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি যে সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় আর এটাই হলো অক্সিজেনের মূল উৎস এবার আমি ঘটনাটা বলছি কিভাবে হচ্ছে যখন সূর্যরশ্মি পাতার সবুজ পাতার ক্লোরোফিলের উপরে পড়ে তখন কি হয় সেই ক্লোরোফিল উত্তেজিত হয় তেজময় হয় একটি হয় এবার সেই সক্রিয় ক্লোরোফিল কি করে উদ্ভিদ মূল দ্বারা যে জল শোষণ করেছে সেই জলের অণুকে ভাঙে ভেঙে কি করবে ঠিক একই রকমভাবে জলের অণুকে ভেঙে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়নে পরিণত করবে এই হাইড্রক্সিল আয়ন পরবর্তী সময় ইলেকট্রনটা ছেড়ে দেবে দিয়ে হাইড্রক্সিল মূলক তৈরি করবে এবার এই হাইড্রক্সিল মূলক নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে জল এবং অক্সিজেন তৈরি করবে এই অক্সিজেন পরিবেশে যুক্ত হবে ফলে কি হবে অক্সিজেনের সংযোজন হবে বুঝতে পেরেছ ঠিক একইভাবে জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তারাও শালক সংশ্লেষ করে সেখানেও অক্সিজেন তৈরি হয় এবং সেই অক্সিজেনটা কি করে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এতে কি হয় পরিবেশে আলটিমেটলি অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছ ঠিক একই পদ্ধতিতে জলজ উদ্ভিদ তারাও শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করে এবং সেই অক্সিজেন কি করে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনায় কি দেখতে পেলাম যে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন দুইভাবে অপসারিত হয় ভৌত প্রক্রিয়া এবং জৈব প্রক্রিয়ায় 
ঠিক একই রকম ভাবে পরিবেশে অক্সিজেন সংযোজন ক্ষেত্রেও দুইটি প্রক্রিয়া আছে একটা ভৌত প্রক্রিয়া একটি জৈব প্রক্রিয়া তাহলে এখন দেখো পরিবেশে বিভিন্ন দাহ্য বস্তুর দহনের ফলে এবং জীবের সমগ্র শ্বসন ক্রিয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন পরিবেশ থেকে কি হচ্ছে অপসারিত হচ্ছে আবার অন্যদিকে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলে এবং বাতাসের ওজন গ্যাস থেকে ওজন গ্যাসের স্তর থেকে অক্সিজেন পরিবেশে সংযোজিত হচ্ছে তাহলে এইভাবে চক্রাকারে অক্সিজেন চক্র আবর্তিত হচ্ছে এবং পরিবেশে কি হচ্ছে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় থাকছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ অক্সিজেন চক্র কি चक्रता वायुमंडल फले की शसन हम दहन हम शोषण और दहन फले तैरि कार्बन डाइक्साइड तैरि जल तैरि से कार्बन डाइक्साइड और जल की हमें परवर्ती समय शालक संश्लेष कार्य व्यवहित हो शालक संश्लेषर फले तैरि अक्सिजें तैरि से कथाय चले जा वायुमंडले चले जा चक्रकार पथे अक्सिजें चक्र आवर्तित है तुम्हारा सबा तुले अच्छा तेल आज के आलोचन अक्सिजें चक्र मोटामुटी बुझते पे सजीव बस्तु आभिन्न विपक्रिया प्रचुर शक्ति प्रयोजन शक्ति प्रधान क्षसन क्रियार फले আর শোষণ ক্রিয়ার জন্য প্রতিটি জীব কোষে কি প্রয়োজন অনবরত অক্সিজেন সরবরাহ প্রয়োজন তো এই অনবরত অক্সিজেন সরবরাহ হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে না অক্সিজেন ভান্ডার শূন্য হয়ে যাচ্ছে না কেন তার কারণ আমরা দেখলাম অক্সিজেন চক্র তাহলে এই একমাত্র অক্সিজেন চক্রের কারণে পরিবেশে এত অক্সিজেন ব্যবহার করছি আমরা তারপরেও অক্সিজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে না তাহলে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখাই অক্সিজেন চক্রের প্রধান তাৎপর্য এটা সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো যখন আমরা কোনো কিছু জ্বালাই যখন কোনো কিছুর দহন হয় তখন কি হয় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আমরা জিনিসটা পোড়াই তো অক্সিজেনের উপস্থিতিতে যখন কোনো জিনিস পোড়াই তখন কি তৈরি হয় তাহলে দেখো অক্সিজেন চক্র পরোক্ষভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করতেও সাহায্য করে আবার দেখো বিভিন্ন ভৌত এবং জৈব প্রক্রিয়ায় আমরা কি দেখেছি অক্সিজেন তৈরি হচ্ছিল তো অক্সিজেন চক্রের মাধ্যমে যখন যে আমরা অক্সিজেন পেলাম তার কিছু অংশ কি করে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর তৈরিতে সাহায্য করে এই ওজন স্তর কি করে যে মহাজাগতিক রশ্মি আছে যার অনেকগুলোই আমাদের খুব ক্ষতি করে এই ক্ষতিকারক রশ্মিগুলো এবং সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি যেটা আমাদের পক্ষে খুব হানিকারক ক্ষতিকারক সেই রশ্মিগুলোকে শোষণ করে নেয় ফলে কি হয় সমগ্র জীব জগৎ রক্ষা পায় তাহলে দেখো অক্সিজেন চক্র যেমন অক্সিজেন সাপ্লাই দিয়ে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে ঠিক একই রকমভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড চক্র চালাতে সাহায্য করছে আবার কি করছে জীব জগৎকে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রশ্মিগুলোর থেকেও রক্ষা করছে তাহলে আমরা আজকের আলোচনার পরে 
অক্সিজেন চক্র সম্পর্কে একটা পরিষ্কার আইডিয়া পেয়েছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে আজকের ক্লাসের পরে আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে কি এই অক্সিজেন চক্রের একটা রেখা চিত্র ঠিক আছে সবাই পারবে এই জিনিসটা করতে আচ্ছা তাহলে আজকের আলোচনার উপরে আমি তোমাদেরকে ছোট ছোট কয়েকটা প্রশ্ন করছি তোমরা সবাই উত্তর দিও হাত তুলবে আমি জিজ্ঞেস করব ঠিক আছে তাহলে বলো তো পরিবেশে কোন গ্যাসটিকে আমরা শ্বাসকার্যের জন্য গ্রহণ করছি তুমি বলো ম্যাম অক্সিজেন ভেরি বসো এবার বলো তো কোন গ্যাসের উপস্থিতিতে আমরা কোন বস্তুকে পোড়াতে পারি তুমি বলো অক্সিজেন অক্সিজেন कारा करते আচ্ছা বলো তো পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারণ হয় যে দুটো পদ্ধতিতে কি নাম তুমি বলো ভৌত প্রক্রিয়া আর এবং এবং জৈব প্রক্রিয়া তাহলে এটাও আমরা বুঝে গেলাম যে ভৌত প্রক্রিয়ায় এবং জৈব প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় আর পরিবেশে অক্সিজেন সংযোজনেরও আবার দুটো পদ্ধতি সেম কি কি ভৌত প্রক্রিয়া এবং मोट अक्सिजेंडलेक्सिजें आलोचन तुम्हारा चक्र की অক্সিজেন চক্র পরিবেশে কিভাবে সংগঠিত হয় এর বিভিন্ন পর্যায়গুলো কি কি এবং প্রকৃতিতে এর তাৎপর্য কি আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদের ভালো লেগেছে সবাইকে ধন্যবাদ ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिना एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षा सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नतमान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু 
হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন